Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo delle 5 cose da non fare quando approcci in discoteca. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però come al solito ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Proprio quest'ultimo weekend sono andato in discoteca a fare una serata con il mio gruppo dei Persua, ma dei ragazzi che seguono il mio percorso annuale e devo dirti che ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. E oggi insieme a te voglio analizzare i 5 comportamenti peggiori che un uomo possa attuare, adottare in discoteca. Numero 1, l'appoggino. Questa particolare strategia di approccio nella quale l'uomo va a ballare dietro la donna e glielo appoggia, glielo fa sentire da dietro. È una delle robe più tristi. Ne ho guardati eh, di uomini che facevano questo tipo di approcci e non c'è stato uno, ma dico uno, che è riuscito nell'intento. Perché è un tipo di approccio molto invasivo che è volgare tra l'altro e assolutamente anche credo illegale perché non puoi andare ad appoggiare il pisello eh, così si può dire pisello su youtube non lo so vabbè lo diciamo Massimo. numero 2 ubriacarsi ho visto esseri umani perché non li possiamo più neanche chiamare uomini in condizioni pietose e questo è assolutamente insensato perché se vai da una ragazza eh, con l'alito che puzza di, di alcol e sembri un, eh, un clochard che ha bevuto litri e litri di tavernello e l'alito pestilenziale ovviamente questa donna non sarà invogliata a conoscerti meglio o a baciarti nel caso in cui tu voglia provarci questo perché? perché ovviamente ti vede in evidente stato confusionale con le biglie in bocca come diciamo qui noi a Genova no? quindi che quando sbiasci che ti vede scoppiato come un pallone super tele capisci bene che questa ragazza non sarà mai invogliata a conoscerti e tu dirai sì Mauri lo faccio per essere un po' più sicuro di me ed essere un po' più eh, disinibito è eh, ok però non è che ti puoi bere pure, pure le pozzanghere e poi andare dalla ragazza distrutto e ubriachissimo magari ti bevi uno o due cocktail cosa che ti sconsiglio di fare perché non ti serve più coraggio però se vuoi proprio farlo bevitene uno barra due al massimo tre e poi ti fermi, non che ti bevi eh, veramente tutto il contrario di tutto e poi vai lì no. 3. Provarci con qualsiasi cosa respiri. Secondo te, razza di impervertito morto di figa, quando eh, le ragazze ti vedono che ci hai provato con qualsiasi essere respirante di sesso femminile, cosa penseranno di te? Che sei un morto di figa e quindi penseranno che il tuo valore di uomo è un valore assolutamente bassissimo e quindi le tue possibilità di conquistare una donna, a meno che eh, la donna in questione non sia ubriaca e disperata, arrivano praticamente allo zero. Questo è, è chiaro, no? Eh, tu non puoi andare a provarci con tutte perché vuol dire che non, non, non selezioni, che ti dai alla prima offerente, che sei in cerca e bisognoso di uh, una donna che sia disposta ad accoppiarsi e questo è to tutto il contrario di quello che cercano le donne in un uomo. Quindi smetti di fare l'allupato e inizia a selezionare un pochino di più eh, quelle che sono le donne con cui interagisci perché ovviamente se le ragazze ti vedono interagire con donne molto belle penseranno che tu sei abituato a quel tipo, a interagire con quel tipo di donne. Se invece ti relazioni a dei boiler che, che brutte come, come un quadro di Picasso, eh, è ovvio che le ragazze ti metteranno a quel livello. Quindi cerca di metterti in una condizione in cui il tuo valore sociale percepito sia alto. Quarto, fare il coatto. Se c'è una roba che è veramente un metodo anticoncezionale, ok, è fare il coatto in discoteca, fare quello che fa casino, che sbraita, che salta, che si urla con gli amici, che, che, che fa cose grezze, parla male, bestemmia, fischia, eh, fa tutte quelle, quelle cose che normalmente fanno quei personaggi poco eleganti, poco di valore e quinto punto a, se, a seguire quelli che fanno i duri, che guardano male tutti, che appena li scontri ti guardano con aria di sfida, che vanno in giro con i pettorali di fuori a fare, a fare i gorilloni. Questo tipo di comportamento è assolutamente un metodo anticoncezionale perché la donna quando ti vede far così non viene 
attirata da un uomo di questo tipo, ma è assolutamente repellente a questo tipo eh, di comportamenti e un uomo che adotta questo atteggiamento viene escluso a prescindere perché una donna va lì per divertirsi, per ballare, per sentirsi bella, per sentirsi figa e di sicuro non vuole eh, vedere che l'uomo con cui interagisce viene preso dal buttafuori per il collo e cacciato via. Se va in discoteca cerca di avere un atteggiamento assolutamente divertito, un atteggiamento simpatico nei confronti degli altri, se qualcuno ti scontra ti bagna col cocktail perché è un po' distratto, cerca sempre di sorridere, cerca sempre di, di evitare lo scontro, di evitare tutte quelle situazioni che poi ti portano a rovinarti la serata o perché magari litighi con, con qualcuno, perché magari butta fuori ti prendono e ti cacciano fuori, perché quando vai a fare questioni in quegli ambienti lì, anche se puoi averla meglio fisicamente, perdi sempre perché alla fine ti rovini la serata. Quindi il mio consiglio vai in discoteca per divertirti, per goderti la serata ed evita il più possibile qualsiasi interazione con persone poco, eh, poco socievoli. Per questo video è tutto caro gentleman, 